হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমি আগের পর্বে দেখিয়েছি আলিপুর জেল মিউজিয়ামের সমস্ত কিছু কিন্তু লাইট ও সাউন্ড সিস্টেমটা দেখানো হয়নি তো ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে বলে তো লাইট ও সাউন্ড সিস্টেমের মধ্যে সমস্ত বিপ্লবীদের কাহিনী দেওয়া আছে তো সেগুলো তোমাদের শোনা খুব প্রয়োজন আমাদের বিপ্লবীদের বিপ্লব থেকে শুরু করে ফাঁসি পর্যন্ত সমস্ত কিছু তথ্য দেওয়া আছে এই লাইট ও সাউন্ড সিস্টেমের মধ্যে না স্কিপ করে ভিডিওটা দেখতে থাকো এই লাইট ও সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে যে কথাগুলো বলা হয়েছে সেগুলো শুনলে তোমাদের গায়ের লোম খাড়া হবেই হবে প্রতিধ্বনিত হয় তাদের দেশাত্মবোধক গানের আবেদন আজও কান পাতলে শোনা যায় বন্দিশালাগুলোর অক্ষপথের কেন্দ্রবিন্দু ওই স্তম্ভ রেশম আর মশলার বনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মানদণ্ড ভারতবর্ষের যে যে জায়গায় প্রথম রাজদণ্ডের স্পর্ধায় উদ্ধত হয় এই স্থান তাদের একটি কোম্পানির শাসন ক্রমে বিস্তৃত হয় ব্যবসার স্বার্থে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তাকে অনুমতি দেয় তার নিজস্ব আইন আর বিচার ব্যবস্থা প্রণয়নে আর বিচার ব্যবস্থা মানেই তো জেলখানার পত্তন আঠেরোশো দশ সালে তাই শুরু হয় আলিপুর জেলের কাজ আর তারপর থেকে ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে তার পরিসর আঠেরোশো চৌষট্টি সালে সারা দেশ জুড়ে সেন্ট্রাল জেল তৈরি হয় আলিপুর জেলকে সেন্ট্রাল জেল হিসেবে রাখা হয় কিন্তু ততদিনে এই জেল আর কারাগার মাত্র নয় সে পরিণত হয়ে গেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান আঠেরোশো সাতান্ন সিপাহী বিদ্রোহের বিপুল দাম ব্রিটিশ শাসক শঙ্কিত হয়ে নির্বিচারে গ্রেপ্তার চালাতে লাগলো এদেরই একজন মাহসনুদ্দিন আহমেদ ইনি সেই বিখ্যাত দুদুমিয়া ফরাইজি আন্দোলন নামে এক কৃষক আন্দোলনের জনক আমি অহন এক বিপজ্জনক ব্যক্তি জমিদার কোম্পানি ট্যাক্স আদায় করার নামে প্রজার রক্ত শোষে ইংল্যান্ডের সুতা কলে নীল রং চাই তার লগে আমাদের চাষিদের দিয়া জোর পাইয়া নীলের চাষ করায় জমিনদার মহাজনের কর্জের ফেরে হত্য গরিব প্রজা জবাই হয় দুই তরফে
प्रज्वलित छड़े गल ग्रेफ्तार कानाईलाल दत्त छत्येन्द्रनाथ बोस नरेंद्रनाथ गोस्मी
my lord? Then just say Pabe to me. Pabe! Pabe to me. Pabe to me. Pabe to me. Pabe to me. বিচার নিষ্পন্ন হল দ্রুত অমুক হাসির আদেশ হয়ে গেল সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ আর কানাইলাল দত্তে উনিশশো আট সালের দশই নভেম্বরের ভোরবেলা এই পদ দিয়েই দৃপ্ত হেঁটে গেলেন স্বাধীনতার দুই বীর সৈনিক মৃত্যুবরণ করে অমরত্ব লাভ করতে উনিশশো আট সালের দোসরা মে ধরা পড়লেন সশস্ত্র বিপ্লবের একজন পুরোধা বিখ্যাত শ্রী অরবিন্দ ঘোষ শুরু হলো আলিপুর বোমা মামলা মামলা চলে উনিশশো আটের মে মাস থেকে উনিশশো নয় এর মে মাস পর্যন্ত অরবিন্দকে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়েছিল পুরনো আলিপুর জেলে যাকে এখন প্রেসিডেন্সি জেল নামে সবাই ছিল আমার মন এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছে এক অতল উন্মাদ ভবিতব্যের দিকে হা ঈশ্বর রক্ষা করো রক্ষা করো আমাকে তুমি শুনেছ ঈশ্বর শুনেছ তুমি আমার প্রার্থনা এই এই তো এই তো এক অপরূপ শান্তি নেমে আসছে আমার বিক্ষত শুষ্ক হৃদয় জুড়ে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছি শ্যাম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে আমার চতুর্দিকে এখন তিনি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ তিনি রক্ষা করবেন পথ দেখাবেন আমাকে ব্রিটিশ সরকারের রোষ এই একটি কাজ করতে পেরেছে আমি খুঁজে পেয়েছি আমার ঈশ্বরকে মামলা থেকে খালাস করা হলো অরবিন্দকে স্মরণীয় এই মামলায় অরবিন্দের হয়ে সওয়াল করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস অরবিন্দকে দেখিয়ে সেদিন বলেছিলেন তিনি এই মানুষটি আজ আদালতের কাঠগড়ায় নয় দাঁড়িয়ে আছেন ইতিহাসের কাঠগড়ায় একে মনে রাখবে সবাই দেশভক্তির কবি জাতীয়তার পথ প্রদর্শক আর মানবতার উদ্গাতা বলে বিপ্লবীদের উদ্দীপনায় সারা দেশের মাটি কেঁপে উঠেছে তখন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে কোনো প্রতিবাদ দাবিয়ে রাখা চাই আর জেলখানা ছাড়া কোথায় বা রোধ করা যাবে প্রতিবাদের কণ্ঠস্ব উনিশশো ছয় সালে তাই শুরু হলো নিউ আলিপুর সেন্ট্রাল জেল নির্মাণের কাজ নজরদারির আধুনিক কায়দা কানুন মেনে দমের চালু হয়ে গেল জেলখান আর স্রোতের মতো সেখানে আসতে শুরু করলো বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী দল বুকে তাদের স্বরাজের দীপ্ত আগুন মিলিত কণ্ঠে তাদের ব্রিটিশ বিরোধী স্লোগানের বজরণের ঘোষ
देशबंधु चित्तरंजन दास एक कथा परित्याग कर विदेशी परिधान शुरू कर लादी पोशाक पड़ा समस्त अभ्यर्थना समारोह बट करते रतारा आंदोलन गढ़े तुलल आचार्य मानते तलिपुर जेले उष्ण सान्निध्य स्मृति परवर्तकाले उठे सुभाष चंद्र अन्तम प्रेरणा तैरी आजाद हिंद फौज जा एक दिन कठिन आघात इने ब्रिटिश साम्राज्य भित्ती मुड़े उन्नीस पचिस मारा गर्वजनबरण्य देशबंधु चित्तरंजन दास सारा देश शोकस्तर सम्बन्धे रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखे मृत्युन प्राण मरणे तुम आगस्ट मासे बरण्य नेता संगे ग्रेप्तार कर विख्यात चिकित्सक डाक्त विधान चंद्र रहा अपराध छोड़ कॉग्रेस वार्किंग कमिटी सभाय अंश नहीं सरकार घटना छो आईन भंगे नामान छाश्रम कारादंडे दंडित पाठान है आलिपुर जेल एखान जेल हासपाले एकश कुछ जन रोग चिकित्सा करार व्यवस्था छो तर देखभाल करते विधान चंद्र निजे चेहल जड़िए पड़ल हासपत अब्बर तो रोग निर्णय समय मे ओषे प्रयोग और रोगी ममतामय सम्पर्क स्थापन तीन मंत्री बाचिए दिए बहु अमूल्य प्राण डर बीसि रे आपाम देश भारत श्रद्धा करत नित्य नईमित घटना ब्रिटिश सरकार शायस्ता कर पद्धति दिन दिन कठोर कठोरतर हो उठल से समय कारा विभाग के इन्सपेक्टर जेनरल छें कर्नल नर्मैन स्किनर सेमसन बंदी जिज्ञास नामे अकथ्य नारक अत्याचार चालान अभिनव पद्धति चालू कर कूख्यत सेमसन मारत 
সাতই ডিসেম্বর সুভাষ চন্দ্র বসুর বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স থেকে তিন টাকা বিভক্ত বিনয় কৃষ্ণ ঘোষ বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ চন্দ্রগুপ্ত তিনি দুপুরে রাইটার্স বিল্ডিং এর এক দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে হত্যা করলেন কর্নেল সিমসনকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অহংকার ধুলোয় মিশে গিয়েছিল সেদিন গ্রেপ্তারি এড়াতে তিনজনই আত্মহননের পথ বেছে নেন বিনয় আর বাদল মারা গেলেও দীনেশকে বাঁচিয়ে তোলা হয় বিচারের জন্য আনা হয় তাকে আলিপুর জেলে কোহলি রস্তরাগ এই জেল কুঠুরিও রাঙিয়ে যাচ্ছে তার শেষ আলো দিয়ে গ্রীষ্ম বিদায় নিচ্ছে আমি এখন থেকেই যেন বাতাসে বর্ষার মেঘের গন্ধ পাচ্ছি আরে আমি তো ভুলেই যাচ্ছিলাম প্রহরী একটু কাগজ দেবে ভাই আর কথা লিখলে শুনি চিঠি লিখে যাচ্ছে কেবল পাতার পর পাতা এই না ধরো তোমার কাগজ ধন্যবাদ কত কিছু বলার আছে কত কিছু ভাগ করে নেওয়া কত কিছু ভাবার আছে আছে কত পরিকল্পনা বন্দুক নিয়ে তো মানুষ মারতে বেরিয়েছিলেন সিমসান সাহেবকে তো মেরেই ফেললে এসবের কথা তখন ভাবলে বাপনে না 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 সিমসান মানুষ নয় নরপিসাজ ও মানুষ মারত অত্যাচার করত বিকলঙ্গ করে দিত সকলকে ক্ষমতায় যারা আছে তারা কেউ ওকে আটকাতে পারেনি কাউকে না কাউকে সেই কাজ তো করতেই হতো নরপিসাজ নিধনের জন্য প্রয়োজন হয় নৃসিংহ অবতারে হাসি কাঠে ঝোলার সময় এলে বুঝবে ওখানে কোনো ক্ষমা নেই ক্ষমা কে চায় ক্ষমা আমি চাই স্বাধীনতা মৃত্যু আমার চির সখা এসেছে সে দুয়ারে আমার অনন্ত জীবনের সে চালক তাকে প্রণতি জানাই দীনেশ চন্দ্রগুপ্ত তোমার সময় হয়ে গেছে আমি প্রস্তুত ছোটদা শোনো আমার কোনো দুঃখ নেই বেঁচে থাকা আনন্দের কিন্তু মরতে পারা কখনো কখনো তার চেয়েও বেশি আনন্দের মৃত্যু অবশেষে মুক্তি দেবে আমাকে असहायजने शांति पावे जखर पथे जा शुरू कर लस्त प्रकृति स्थिर हो रही जान एक अंतिम অভিনন্দনে তখন তার বয়স মাত্র উনিশ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় আসেন জওয়াহরলাল নেহেরু এবং একটি পর একটি জনসভায় ব্রিটিশ সরকারের সাথে সম্পূর্ণ অসহযোগের পথে যাওয়ার আর্জি জানান সবাইকে এলাহাবাদে ফেরার পর তেরোই ফেব্রুয়ারি তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দু বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদে পাঠানো হয় আলিপুর জেলে দশ ফুট বাই ন ফুট ছোট্ট একটি কুঠুরি বরাদ্দ হয় তার জন্য এখানেই তার মেয়ে ইন্দিরা আসত তার সঙ্গে দেখা করতে আচ্ছা ইন্দিরা শান্তি নিকেতনে গুরুদেবের উপস্থিতি তো তোমার কাছে বিপুল প্রেরণাদায়ক তাই না হ্যাঁ বাবা সত্যি তাই 
কিন্তু যাই বলুন আপনাকে আবার জেলের ভেতর বন্দি দেখতে আমার খুব খারাপ লাগছে এই নিয়ে সাতবার যখনই কোনো কিছু দানা বেঁধে ওঠে ওরা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জেলে পুড়ে দেয় আর আমার মনে হয় ইস আমি যদি আর একটু বড় হতাম তাহলে আপনার জায়গা নিয়ে আপনার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতাম আসবে ইন্দিরা আসবে তোমার সময় আসবে জানেন স্বাধীনতা আনার জন্য যারা অবিরাম কাজ করে চলেছেন তাদের আর আপনাকে দেখে আমি কত কি যে শিখছি জনগণ আমাদের দেশবাসী ইন্দিরা তাদের কথা শোনো আমি তাদের কথা শুনি তাদের দুঃখ বুঝতে পারি হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন বাবা আমি কলকাতার রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাই দেখি সভায় মিছিলে অঘনিত মানুষের ভিড় কিন্তু একান্তভাবে তাদের নিজেদের লড়াই দেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এই প্রত্যয়ের অনুরণ নিজেদের অন্তরের অন্তস্থলে সকলে অনুভব করছে তার দেশ সকলে জেনেছে তাদের স্বাধীনতার দিন আগত মাবই সর্বসমেত কারাবাসের মেয়াদ ছিল তিন হাজার দুশো উনষাট দিন সাল উনিশশো স্বাধীনতার স্বপ্নকে তত সুদূর প্রসারে মনে হচ্ছিল না তার আগমন বার্তা ঝিকমিকি উঠছিল দেশের মানুষের চোখে গুঞ্জিত হচ্ছিল দেশাত্মবোধের সুরে ঘোষিত হচ্ছিল সমবেত তৃপ্ত পদযাত্রায় সে জয়যাত্রার কম্পনের রেস এসে আলিপুর জেলে মিশে যাচ্ছিল যেভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে মেশে বীর সেনানীর যুদ্ধাভিলাস অবশেষে উনিশশো সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট মধ্য রাতে ঘোষিত হল দেশের স্বাধীনতা জওহরলাল নেহরু হলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী দিল্লির লাল কেল্লায় উদ্দিন হল স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা যে শহীদদের বলিদানের মূল্যে এই স্বাধীনতা পেয়েছে আজ স্মরণ করি তাদের বিনম্র শ্রদ্ধায় তাদের স্বপ্ন স্বাধীন ভারতের সবর ও উত্তরাধিকার দেশের প্রত্যেক হৃদয় অনির্বাণ জেগে আছে যে শহীদ স্মরণ তার প্রতীক নিয়ে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আজ শহীদ স্তম্ভ আমি ধীর হাওয়ায় মাটির থেকে তুলে নিয়ে এই স্মৃতি নির্যাস যে রক্ত এই মাটিতে ঝরেছে কোন বৃষ্টি তাকে মুছে দিতে পারে না কোন সূর্য কিরণ পারে না তাকে শুষে নিতে কারণ সে দাগ আমাদের সমস্ত স্মৃতি আয়োজনের গভীরে নিহিত খোদিত এই দেশের বাতাসে উদ্গত এই মাটির নবাঙ্ক প্রবাহিত স্রোতস্বিনীর কলকল্যাণ বহমান জীবনের সেই সুর বাজি শিশুদের মুক্ত প্রাণের হাসিতে তাদের উৎসল আনন্দে কারণ সেই অনাগতের জন্য একদিন প্রস্তুত করা হয়েছিল এই জমি এই অধিকার I'm gonna go to the hospital.